，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲财富渐进、大器晚成，解读晚年崛起的首相密码，探讨大器晚成的首相特征，是为了揭开那些看似晚才迎来财富的人所具备的首相密码。这类首相特征。有些预示着在中年后进入运势上升期，有些则体现了财富积累的特定方式。了解这些首相特征，可以帮助我们深入解析属于大气晚成者的财富运程。一、智慧线与生命线交错延长，在首相中，智慧线与生命线交错并延伸较长的首相，通常被认为是大气晚成的象征。智慧线。表达人在思考方式上的深度，而生命线的延长则预示着持久的健康与活力。两条线延长交错，意味着在早年或许经历波折，但由于个人耐心和意志力的支撑，终能在中年后逐渐找准方向，进入财富积累的高峰期。这种首相的持有者。通常会经历多次尝试或积累广泛的经验，尽管可能在年轻时并未显露出成就，但到了中年，智慧和能力将逐渐结合，事业和财运会水到渠成。二，成功线短小而分支，成功线位于无名指下方，代表着个人的事业成就与财富积累。成功线短小而具有分支。往往象征早年事业或财富积累的道路并不顺利，常常需要面对各种阻碍和分散的方向。然而，分支也意味着在多个领域的尝试。这类人往往能在不同的经验中积累智慧。当进入中年后，这样的分支会慢慢聚拢，逐渐集中到某个主线方向。对于拥有此种成功线的人而言，早年的多种尝试并非浪费。反而成为中年后飞跃的基础，财富将在这个阶段迅速积累。三，金星带弧度较大且延展明显，金星带位于中指和无名指根部，象征着人际关系和魅力。大器晚成的首相中，金星带弧度较大且延展明显，往往表示持有者在中年后具备出众的人际关系，能够赢得他人的信赖和支持。在早年，这类人可能在人际关系上并不特别出色，但在工作和生活的历练中，人际网络逐渐深厚。进入中年后，往往能获得贵人提携，迎来事业的蓬勃发展。这一特征在商业领域尤其重要，因为它代表着个人不仅具备创造财富的能力，还拥有整合资源、形成联盟的优势，最终达到财富的积累和巩固。四。命运线由手掌底部起始，且曲折延长。命运线代表了一个人一生的发展轨迹和事业运程。命运线由手掌底部起始且曲折延长的首相，往往预示着持有者从小便有自己独立的思考方式和目标感。然而，由于曲折延长的命运线，象征着多变和不断尝试，意味着早年期间生活和事业发展。并非一帆风顺，这类人可能会在不同领域间探索，反复试错，甚至会经历数次失败或挫折。然而，这种特征同样表明，命运线越延长越平稳，到了中年便会渐入佳境，积累的经验最终形成财富的支撑点。在中年阶段找到合适的发展方向后，这类人会迅速崛起，收获事业和财运的高峰。五，财帛线清晰而上扬，财帛线位于小指下方，象征着财运的稳定性。清晰且上扬的财帛线是大器晚成者常见的首相特征之一。这条线的清晰意味着财运具有延续性，而上扬则表明财运逐渐增强。拥有这种财帛线的人，在早年多处于积累阶段，财富增长较为缓慢。甚至可能会有资金紧张的困境，但进入中年后，由于财帛线的上扬特性，财富运势逐渐步入上升轨道，收入开始稳定增长。这类人
，往往会在四十岁后逐渐积累财富。财帛线的上扬，也象征着财运的持久性。晚年生活将因财运稳固而富足。六，土星丘中指根部微凸且富有纹理。土星丘位于中指下方，代表着稳重、坚持和责任感。大器晚成的首相中，土星丘微微隆起且布满细致纹理。通常意味着持有者在性格上相当谨慎和踏实。早年他们通常会通过艰苦努力来打拼，但由于务实且持久的精神，在中年后会迎来事业与财运的稳步增长。这种特征的人，生活态度较为保守，在财富累积上讲求稳中求进，因此财运虽非暴富时增长。但积累的财富会随着年龄逐渐增多。土星丘富有纹理，则象征其人际关系日渐和睦，在事业上容易获得他人信赖，能够在中年获得稳健的财富积累。七，拇指的第二节关节明显，拇指的第二节关节明显，显示出该人具备强大的意志力和耐心。拥有这一首相特征的人。往往在年轻时对未来有明确规划，且愿意付出长时间的努力和心血去实现目标。虽然早年并没有太多财富积累，但这类人凭借韧性与坚持，在经历了长期的磨练后，终于在中年后步入财富的上升期。这一特征还表明了其强烈的执行力和务实的态度。虽然并非所有事情都会如预期发展。但他们会以持之以恒的努力为基础，在中年后通过稳步实现财富增长。这样的人往往不会轻易放弃目标，最终获得理想的财务成就。八，手掌宽厚且略显粗糙，宽厚而略显粗糙的手掌象征着充沛的体力和勤奋的个性。拥有这种手相的人，往往在早年从事体力劳动或基层工作。财富积累较为缓慢，进入中年后，他们会逐渐进入职业的稳定期，通过个人积累和不懈努力达成财富目标。这种首相的人不畏艰苦，喜欢务实行动，财富往往来源于踏实的积累，而非偶然的机遇。因此，这类人在中年后积累的财富更具持续性，晚年生活更为安定充裕。九，事业线清晰。且在手掌中心延伸，事业线从手掌底部向上延伸至掌心，是手相中典型的成功象征。拥有这种手相的人，大多具有较强的事业心。早年间可能需要不断调整方向或经历波折，但在中年后将逐渐找到自己擅长的领域。事业线在掌心延伸，也意味着这类人在事业方面会坚持不懈，通过自我突破。最终达到理想的财务状态，这一首相特征的人多半在中年后事业稳步上升，拥有丰厚的资源支持，形成稳定的财富积累，达到晚年财务自由。掌心无名指下方出现三角纹，无名指下方的三角纹是首相中一个极具象征意义的标志，它代表着好运与机遇，尤其在事业和财运方面。能够为人们带来正面的助力。拥有三角纹的人，往往在早年可能会经历一些波折，可能在财富积累上进展缓慢，甚至会遇到各种挫折和起伏。然而，正是这种早期的磨练和经历，反而成为他们中年崛起的基础，帮助他们在未来获得独特的财富机遇。对于拥有清晰三角纹的人来说，这一纹路。象征了中年后机会的逐渐增多，事业和财运逐步上升。无名指下的三角纹越清晰，通常意味着财富的聚集越多，且这些财富多半来源于人际关系的积累和运势的带动。无论是在商业合作、投资决策，还是其他领域，这类人都具备较高的机遇捕捉能力，往往能在关键时刻获得贵人的提携。这些贵人。可能是事业上的合作伙伴、上司，或是生活中提供重要帮助的朋友，为他们的成功奠定了坚实的基础。三角纹不仅是财富的象征，还表示持有者
能够在逆境中逆转局势。这类人在早年可能会感到前途未卜，或因事业不顺、收入不稳而苦恼，但随着年龄和经验的增长，他们逐渐形成独到的视角。和敏锐的判断力，能够识别出潜在的机会。三角纹预示了这类人对周围人事物的理解更为透彻，因此在机会来临时能够快速抓住，从而在事业上迎来丰收。此外，拥有三角纹的人往往具有良好的直觉和判断力，这种特质在重要决策时发挥出显著优势，使他们能够规避风险，减少损失。中年后，由于人脉积累的丰厚，他们通常能够通过人际网络获得大量信息。这种信息的积累，帮助他们在事业和财运上顺利进阶。无论是创业还是职场中，他们都能在正确的时间里遇到对的人，将运势和财富推向新的高峰。最后，以上这些首相特征。往往共同指向一个财富的积累过程，即大器晚成。不同于早年即迅速获得成功的少年得志者，这些首相特征的持有者，通常要在漫长的努力中才能实现财富积累。然而，他们晚年获得的财富多具有稳定性，且更具持续性。在首相学中，大器晚成不仅是运势的表现，也是耐心积累。不断精进的财富密码，这些首相特征为那些大器晚成者带来独特的财运密码，指引他们在中年后迎来属于自己的高峰。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。